果然是乌拉那拉氏，说辞滴水不漏。比起你姑母当年长进不少，怪不得你姑母宁可舍自己也要保你。姑母过世已久。臣妾若有什么长进，也全是太后的教导。哼，哀家可教导不了你和你姑母一样，成为皇后。姑母确实叮嘱过臣妾要成为皇后，延续乌拉那拉氏的荣光。可臣妾无能亦无知，想了这么多年，也没想明白。为何延续家族的荣光，就非要为之中宫呢？哼！当年你姑母，就是被他自己这个心思困死的。想想看，哀家从来没做过皇后，可如今好好坐在这里的是哀家。来日和先帝一起同学共眠的，也是哀家。再想想你姑母和他那份执念，是不是很可笑？太后说的是，姑母当年绝望而亡，臣妾也只有心疼，却也想着，若如姑母一般成为皇后，又能如何呢？人生如春蚕，作茧自果蝉。你自己好好思量思量，要不要和你姑母一样，作茧自缚？臣妾谨记太后的教诲。嗯，龙蛋得宜，画的不错。夫家，更衣。是，臣妾告退。姐姐，我听说。太后急召姐姐来慈宁宫，可有什么事？无事。若无事，太后不会特意召见姐姐。可是太后问起了大阿哥和三阿哥的事，我去找太后说明白。这件事情是我做的，和姐姐没有任何干系。这件事儿就到这儿了，已经了了。也不要再提了，姐姐。我早就跟你说过，你做跟我做有什么分别呢？姐姐，我以为你不喜欢我很绝，再也不会理我了。我明白你的所作所为都是为了我考虑，只是这样的事儿，不敢再有第二次了。即使躲得过太后的雷霆之吻，也逃不过自己的良心。纯贵妃病了这些日子，皇帝肯去看过她吗？纯贵妃得的是心病。儿子去看了也无用。心病还要心药医，纯贵妃的心药在你那儿。儿子若是要治好纯贵妃的心病，便是要收回当日所说的话，去告诉纯贵妃，永皇和永章还有登上太子之位的可能。皇娘，这孩子们有了不该有的心思，儿子实在是忍无可忍。哎，小心噎着。喝口汤，润一润
，哀家明白，孩子们让你寒心了，可是儿大不由娘，未必都是纯贵妃的错。皇帝是个念旧情的人，但后宫不可一日无主，后位久虚，人心浮动，就会生事。皇娘。孝贤皇后刚过世，儿子无心立后。若真要立后，也得等两年后丧期满。皇帝长情，可六宫之事不能无人主持。或者皇帝可以先封一位皇贵妃，为同父后设六宫室。哀家看，纯贵妃儿女双全，是个好人选。若是论子嗣，自然是纯贵妃的儿女最多；若是论打理后宫之事，贤贵妃协理六宫年久，处事妥当，更可为皇贵妃之选。贤贵妃的家世你知道，乌拉那拉氏早已破落，贤贵妃在前朝对你无助。没有家世便是最好的家世。你是怕有人依仗家世？外戚专权，皇帝，你要记住，宫中后嗣为上。正是因为没有子嗣，贤贵妃才可对皇嗣们一视同仁。好，好。原来皇帝打算的如此周全，是哀家这个老太婆操心过头了。皇娘，您为儿子操心，儿子都明白。可儿子已经不是无知少年，许多事情自己有判断，皇娘大可放心。哦，皇娘，还有一事。大金川沙罗奔，近来屡生事端，儿子派兵镇压，可惜军心涣散。屡战屡败，儿子打算命讷亲为经略，派他前往平定金川战事。讷亲虽熟练军机，但兵法不娴熟，非统军之才，皇帝可要三思啊。讷亲是皇额娘的族亲，也是朕的辅政之臣，相信他会为朝廷尽心尽力，成就功业。那好。朝政之事你可把控，但后宫之事，哀家再说一句：没有家世、没有子嗣的皇后，会当得非常辛苦。皇娘，若是贤贵妃不能够克服辛苦，也就是她无能。就像讷亲一般，儿子给了她立功扬名的机会，她若不能平定大患，也是她无能。前朝还有事，儿子先行告退。先去忙吧，恭送皇上。嗯、皇帝果然不是刚登基的皇帝了。是啊，皇上桀骜。如果新后再不能掌握在咱们手里，太后在后宫的地位，怕是不能稳如磐石了。皇帝既说。不先立后，只是个皇贵妃。那哀家，就先瞧瞧吧。